le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Pollard, et j'ajouterai un grand ami. Le parcours de notre invité d'honneur est évidemment impressionnant. Permettez-moi d'en de, résumer uniquement quelques grandes lignes. Après avoir obtenu sa maîtrise et son doctorat de l'Université Western Ontario, Stephen Pollard est entré à la Banque du Canada en 1981 pour occuper différentes responsabilités. Euh, Jusqu'à 1992, et devenir le chef euh, du département de la recherche de 92 à 94. En 1995, euh, Stephen décide de faire le saut euh, dans le secteur privé en joignant la prestigieuse firme de consultants euh, BCA Research, où il devient le rédacteur de la publication phare de cette firme, des International Bank Credit Analysts. Euh, C'est d'ailleurs au cours de ces années euh, chez BCA à Montréal que j'ai eu la chance de connaître davantage Steve et de, de se lier d'amitié. En 1999, euh, M. Pollard euh, est entré, chez, accepte un nouveau défi, retourne à Ottawa chez EDC, Exportation et Développement Canada, en tant que vice-président et économiste en chef, assume diverses responsabilités. En 2008, euh, accepte de devenir vice-président financement. Euh, D'ailleurs, euh, c'est à cette occasion que les gens ne sont peut-être pas bien au courant, mais moi, j'ai eu l'occasion aussi de travailler un peu avec lui. Mais euh, durant la crise de crédit qu'on a connue, la crise financière, euh, on a donné beaucoup plus de pouvoir à DC pour pouvoir permettre aux entreprises canadiennes d'avoir accès au crédit durant la crise financière. Et euh, Steve a joué un rôle très important, euh, qui est peut-être moins bien connu, mais à ce moment-là, il était vice-président de financement. Euh, en juin euh, 2011, euh, il devient président, chef de l'exploitation de, euh, de Exportation et Développement Canada, poste qui va l'occuper jusqu'à sa nomination à titre de gouverneur euh, en juin 2013. L'Association des économistes québécois, le Cercle Finance et CFA Québec euh, et toute la communauté d'affaires ici réunie ce midi euh, vous sont extrêmement reconnaissants, Steve, euh, d'avoir accepté euh, cette invitation de livrer euh, votre allocution euh, publique. Euh, C'est sa seule allocution publique au Québec cette année. Mais surtout, euh, comme Clément l'a mentionné, ça avait, selon nos annales, ça doit reculer à là, au moins 15 ans qu'on n'a pas eu un gouverneur de la Banque du Canada pour venir faire une allocution publique. Donc, on espère qu'on va vous revoir euh, euh, plus souvent à l'avenir, comme on dit, c'était pas de votre part. On a eu quand même euh, Québec, et je pense que M. le maire doit se réjouir, on a eu une bonne année. On a eu le ministre fédéral des Finances qui est venu au printemps. On a eu le gouverneur de la Banque du Canada euh, cette année. D'ailleurs, uh, you will probably notice that the challenge in Quebec City area is quite different. Probably Mr. Labon will have talked about that. I know you've been in Calgary uh, recently, so the challenge is different in Calgary. At some point, Calgary unemployment rate three years ago was similar to Quebec City. But in Quebec City, unemployment rate is still low. And now here, the challenge is not a recession, it's labor shortage. So it's quite different. So it's nice that you could, you'll be here. À l'aube d'une réunion importante de la Réserve fédérale demain, votre allocution ayant pour titre « Vive avec des taux plus bas, plus longtemps », j'ai vérifié voir si c'était bien le titre, mais il semble que c'est bien cela, qui est d'ailleurs disponible sur le site Web au moment où on se parle, so « Lower for longer », OK, arrive à point nommé, euh, d'autant plus que notre région, comme vous le savez, regroupe plusieurs grandes compagnies d'assurance pour qui la trajectoire des taux d'intérêt, surtout à long terme, constitue euh, un défi et un enjeu euh, pour nos engagements à long terme. En terminant, et c'est une note un peu plus personnelle, Steve, euh, euh, tu as sans doute constaté qu'il y a plusieurs économistes en chef et stratèges en chef autour de la table euh, qui ont accepté notre invitation de venir, euh, de venir de Toronto, de se joindre ici ou de Montréal. C'est le petit clin d'œil qu'on voulait te faire. Euh, que je voulais te faire pour te dire que oui, à l'occasion, il nous arrive de commenter tes décisions, de, de, de tes discours, mais que dans le fond, c'est toujours de bonne foi. On joue au gérant d'estrade, on en convient, mais que dans le fond, on veut surtout vous, te remercier de ta grande simplicité, ta grande ouverture d'esprit. En anglais, vous mentionnez what you see is what you get. Euh, Steve, il n'est pas compliqué. Et surtout, euh, te dire un grand merci pour mettre tes compétences intellectuelles au service des Canadiens. Sur cela, mesdames et messieurs, aidez-moi à accueillir Stephen Pollard, gouverneur de la Banque du Canada. Hey, merci, Clément. Merci infiniment. 
pour des bons mots. Euh, C'est très gentil. Euh, je suis très content d'être ici avec toi et avec vous tous qui êtes euh, venus aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais remercier l'ASDEC, euh, le Cercle Finance du Québec et l'Institut CFA Québec qui ont organisé l'événement aujourd'hui. Je suis très content. Je voudrais souligner aussi la présence de Maire Régis Lebon. Merci d'être ici. Et je voudrais noter que Méville Tremblay, Lise Pichette et Laurent Martin de la Banque du Canada sont aussi avec nous. Ce sont nos représentants de la Banque à notre bureau de Montréal. Mais je n'ai pas souvent l'occasion de prendre la parole devant une salle remplie d'économistes. Euh, Croyez-le ou non, c'est pour moi un privilège. <rire> franchement, franchement. On dit, que, on dit que les économistes ne s'entendent jamais sur rien. Mais je crois qu'il y a au moins une chose sur laquelle ils sont d'accord. De quoi on parle avec un économiste ces temps-ci? Des taux d'intérêt extrêmement bas. You probably get questions from both sides, just like I do. Young folks with mortgages regularly walk up to me and thank me for keeping interest rates low. <laughs> regularly. They even do selfies. Selfies. <laughs> and when I think about how much cumulative interest that I have paid in my lifetime, it is no wonder that they are grateful. But I also hear from other people, especially retirees, They're unhappy because they've saved their whole lives and are getting very little income from those savings today. Cela dit, il est naturel de donner crédit aux banques centrales ou de les blâmer pour les taux d'intérêt extrêmement bas. Les taux sont bas depuis la crise financière mondiale. Et les banques centrales du G7 ont réduit d'une façon concertée les taux d'intérêt en 2008. Cela en dit long sur la gravité de la situation. Certaines des économies les plus touchées, comme les États-Unis, l'Europe et le Japon, ont pris des mesures non traditionnelles pour assouplir davantage les conditions monétaires. Sans ces efforts, l'économie mondiale aurait pu subir une deuxième grande dépression. Mais nous avons évité cette situation. Mais depuis ce temps, les taux directeurs sont restés, en général, extrêmement bas. Et c'est surtout parce que les vents contraires soulevés par la crise ont mis du temps à se calmer. Quelques banques centrales ont même des taux d'intérêt négatifs, un concept étrange pour beaucoup. De plus, les rendements des obligations à court, à moyen et à long terme sont très bas. En fait, une partie des titres de dette publique affiche actuellement un rendement négatif. Cela représente plus de 10 000 milliards de dollars américains. Et comme économistes, nous croyons aussi que la politique monétaire est loin d'être la seule responsable. Il y a de grandes forces mondiales qui agissent à long terme sur les taux d'intérêt. La population doit mieux comprendre ses forces. Ma collègue, Caroline Wilkins, a traité de ce sujet la semaine dernière à Londres. La première sous-gouverneure a mis l'accent sur les conséquences pour la stabilité financière. Aujourd'hui, je vais parler de ce que signifient les taux très bas sur le plan macroéconomique et de la politique monétaire. Et pour conclure, je vais dire quelques mots sur la place des autres politiques économiques dans ce contexte. Now, as economists, we naturally think of nominal interest rates as a combination of expected inflation and the real rate of interest. Under Canada's inflation targeting regime, inflation expectations have been very well anchored, even during the global financial crisis and subsequent recession. It follows, therefore, that a decline in real interest rates is the issue at hand, and a drop in the real neutral rate is a big part of the story. Now, the real neutral rate of interest is a theoretical concept. It can't be directly measured, 
and central banks don't control it. But it's extremely important for us to understand it. It is the inflation-adjusted, risk-free interest rate in an economy. The real interest rate that is neither stimulative nor contractionary when an economy is operating at full capacity with no cyclical forces at play. So it balances desired savings and investment in the economy. Now presently, bank staff estimate that the real neutral rate falls into a range of 0.75 to 1.75%. Now that translates into a range for nominal interest rates, the neutral rate, of 275 to 375. Now that's down from a range of 45 to 5.5% in the pre-crisis period. Now the most important force pushing the neutral rate down has been a steady decline in the potential growth rate of the economy. And in turn, this decline is being driven primarily by the aging of our population, which is slowing the rate of growth of the labor force. In effect, the baby boomers, myself included, boosted potential economic growth significantly starting in the 1960s. And that's a force that's been in place for 50 years. So it's easy to think of that boost as lasting forever. But in a demographic sense, it was temporary, only 50 years. Now those folks have been entering retirement for the past several years. And potential economic growth has been gradually slowing as a direct result of this. Now there are other forces acting, of course, including rising global savings rates as developing countries grow to represent a bigger share of global GDP. And at the same time, global investment spending has moderated, in part because of lower potential economic growth. Firms need to invest less than they did in the past to sustain that lower potential output. And technological change is also playing a role. But this combination of higher savings and lower investment means that the price of borrowing those savings in order to invest the neutral interest rate has ground even lower. Now today, those forces seem permanent to people. But of course, nothing is permanent. Just as the 50-year boost to potential growth caused by baby boomers was not permanent, the forces acting today will unwind eventually. But put simply, we're dealing with lower for longer, not lower forever. Even so, these processes act so slowly that we must adapt to them today. We simply cannot sit back and wait for these slow-moving forces to unwind. People and companies and investors and savers all need to understand these forces and make their own adjustments. Il déclare que les épargnants, les épargnants sont touchés par la période prolongée de bateau. Ce sont surtout les personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie. Elles comptaient financer leur retraite avec les intérêts générés par leurs économies. Beaucoup de Canadiens m'ont dit craindre, et avec raison, de ne pas pouvoir vivre de leur épargne. Ils espèrent voir les taux d'intérêt revenir à des niveaux plus élevés. J'ai beaucoup de sympathie pour eux et je comprends très bien leurs inquiétudes. Les changements démographiques et économiques avec la baisse des taux d'intérêt ont bouleversé les plans de retraite de beaucoup de Canadiens et ce n'est pas leur faute. Mais ce qui est important ici, c'est le niveau du taux d'intérêt réel. Des taux d'intérêt nominaux plus élevés provoqués par une hausse de l'inflation n'aideraient pas les épargnants. En effet, une inflation plus forte ne ferait que diminuer le pouvoir d'achat futur. Le maintien de l'inflation à un niveau bas est le principal objectif de la banque. Nous poursuivons cet objectif parce que c'est le meilleur moyen de favoriser une croissance économique forte et durable. Tout le monde profite de cette croissance, les propriétaires d'entreprises qui veulent étendre leurs activités, les travailleurs qui cherchent un emploi et les épargnants qui tentent de protéger leur épargne et de trouver des possibilités de placement. Dans notre rapport sur la politique monétaire de juillet, 
Nous avons dit que le taux directeur actuel, c'est-à-dire 0,5%, est compatible avec un retour de l'économie à son plein potentiel vers la fin de 2017. Il cadre aussi avec un retour durable de l'inflation à sa cible. Nous allons mettre notre prévision à jour le mois prochain, le 19 octobre. Mais dans notre décision de 7 septembre, nous avons indiqué que, avec les données récentes sur l'investissement aux États-Unis et au Canada, ainsi que sur nos exportations, les risques liés à notre profil d'évolution de l'inflation se sont orientés un peu à la baisse. Il est assez évident que notre économie fait encore face à de fortes ventes contraires. Nous devons appliquer une politique monétaire expansionniste pour les contrer. Cela me permettra aussi de rapprocher notre économie des limites de sa capacité. Nous devons aussi surveiller tous les effets des mesures de relance budgétaire du gouvernement fédéral. Toutefois, la baisse du taux neutre réel signifie que le taux directeur, peu importe son niveau, sera moins stimulant qu'il y a 10 ou 20 ans. Même s'il est clair qu'il apporte une détente monétaire, le taux directeur à son niveau actuel ne stimule pas autant l'économie qu'avant la crise. De même, si on augmentait immédiatement le taux directeur, par exemple à 4,25 qui était à son niveau d'avant la crise, cela représenterait un resserrement extrême de la politique monétaire et aurait des conséquences importantes. Autrement dit, les bas taux d'intérêt ont bel et bien une grande incidence aujourd'hui, mais les forces qui s'opposent à ce stimulant restent assez puissantes. Pour certains épargnants, les taux d'intérêt très bas ont des effets positifs, franchement. En particulier, la valeur de la plupart des actifs monte quand le taux d'intérêt diminue. Cela favorise l'augmentation de la richesse des ménages. Ce effet n'est peut-être pas aussi apparent que celui des bas taux sur l'épargne, mais la faiblesse des taux d'intérêt se traduit en général par une hausse du prix des actions et des obligations et de la valeur des biens immobiliers. Ces biens ont constitué une autre source importante de richesse pour beaucoup d'épargnants, surtout les personnes âgées. Je sais que c'est une bien mince consolation pour certains, comme ceux qui doivent revoir leur plan en retraite en fonction de cette période de bateau. Mais la dure réalité, c'est que les épargnants n'ont pas le choix de faire ces ajustements. Ça peut vouloir dire de mettre plus d'argent de côté, de travailler un peu plus longtemps que prévu, ou encore de répartir autrement ses placements. Il n'y a pas de réponse simple, surtout pour ceux qui ont déjà pris leur retraite. À ce défi s'ajoute le fait que les gens vivent maintenant plus longtemps. En effet, l'espérance de vie a augmenté d'environ 6 ans depuis le début des années 80. Vous conviendrez, je l'espère, que c'est clairement une bonne nouvelle. J'espère. Mais une espérance de vie plus longue, conjuguée à de bas taux d'intérêt, a des implications. Une personne qui commence à épargner aujourd'hui devra amasser beaucoup plus d'argent qu'une personne qui a commencé à épargner il y a 25 ans. Si les deux veulent avoir le même revenu de retraite et prendre leur retraite, au même âge. Now, the other group I'd like to talk about today is companies, specifically their decisions about business investment. Now, across the global economy, investment spending fell sharply during the financial crisis, and the recovery has been unexpectedly weak. Well, the recent drop in oil and other commodity prices has lowered investment plans even further, especially here in Canada. 
And when investment slows, it means an economy's potential output also grows more slowly. And this can reinforce that trend toward lower interest rates. In contrast, rising potential output through increased investment can ease the downward pressure on global interest rates. Now, with interest rates as low as they've been, the cost of capital certainly is not a problem for well-established businesses. But as economists, we know well that credit provision will always be less than perfect in a financial system such as our own. And there's a risk that changes to global banking regulation designed to make the system safer could worsen any such imperfections. Putting this another way, it's likely that financing gaps continue to exist in our economy and could easily have increased in importance for new and young businesses, for small and medium-sized enterprises, and for trade finance and infrastructure. Now, given the importance of young company growth at this stage of the business cycle, the bank is monitoring data on cap company formation and credit flows very carefully. But still, we are seeing a number of firms in Canada's non-resource sector that are operating close to full capacity. Under normal circumstances, you would expect investment intentions to be rising. But so far, that has not really been the case. Now, research done at the Bank of Canada and elsewhere, including conversations with business leaders, suggests that the main cause of weak investment is the high level of uncertainty that companies are facing particularly about future demand prospects. And it's understandable that businesses would be uncertain. Companies have lived through the daunting experience of the financial crisis and the Great Recession. And on top of that, we've had all sorts of economic and geopolitical uncertainties across the global economy. In such an atmosphere, it's not surprising that business leaders would be reluctant to commit major new investments. However, in my conversations with Canadian firms, I've picked up on another possible investment impediment. Hurdle rates for new investments do not seem to have adjusted to the new reality. The hurdle rate is the lowest acceptable rate of return that a company chooses for an investment to proceed. Generally, you calculate the hurdle rate by adding together the risk-free interest rate, a measure of inflation expectations over the life of the project, and, of course, a premium to compensate for the risk associated with the investment. Now, because the risk-free interest rate is closely related to the real neutral rate, and because the real neutral rate has been declining, it follows that hurdle rates should also be lower, all else being equal. Now, I've had some business leaders tell me that they've been surprised to see, for example, companies in Asia pursuing investments with implicit returns of around 3 or 4% which is well below most companies' hurdle rates. Now, our response has been to say that in the current and prospective environment, 4% will probably turn out to be a pretty good return. If uncertainty is the main impediment to investment decisions, then it should subside over time as economies heal, improving the investment climate. But if companies are maintaining traditional hurdle rates, they are unlikely to invest anytime soon. And we will not see the kind of growth, productivity, and job creation that we are looking for. And neither will the companies. Jusqu'à présent, j'ai parlé des ajustements nécessaires pour faire face à des forces mondiales puissantes et qui agissent lentement. Nous savons que ces forces ont fait baisser le taux d'intérêt neutre réel au Canada et qu'elles vont maintenir la croissance de la production potentielle autour de 1,5% au cours des prochaines années. Dans ce contexte, si la croissance potentielle augmente de seulement quelques décièmes de points de pourcentage, cela aura une influence importante sur toutes les questions dont j'ai parlé aujourd'hui. Une telle hausse ferait monter le taux neutre réel et les taux d'intérêt à long terme. Cela ferait augmenter les rendements sur les investissements des épargnants et des entreprises. Alors, si des politiques peuvent stimuler la production potentielle, c'est-à-dire la somme de la croissance de la population active et de la croissance de la productivité, il faut les mettre en place. 
Heureusement, il y a bien des choses que nous pouvons faire collectivement. Le G20 étudie la question depuis quelque temps. Les réformes structurelles qui visent à compléter les politiques monétaires et budgétaires sont décrites comme la troisième patte du tabouret de politique. Ici au Canada, on s'emploie à cerner et à éliminer les obstacles à la croissance des entreprises. Par exemple, ce sont souvent les entreprises jeunes et nouvelles qui peuvent le plus améliorer la productivité de l'économie, créer des emplois et accroître la production potentielle. Nos politiques fiscales et d'immigration, ainsi que notre capacité de financement, doivent donc nous permettre, autant que possible, de soutenir la croissance des jeunes entreprises et ce, pour les voir prospérer ici. La faiblesse des infrastructures est un, un des grands obstacles à la croissance des entreprises, et nous savons que les projets d'infrastructures favorisent la croissance à court terme en stimulant la demande, mais ces projets peuvent pour surtout soutenir l'expansion à long terme en augmentant la croissance potentielle d'une économie. Parmi les économistes, on débat de l'ampleur de l'effet des projets d'infrastructure sur la production potentielle. Notre sous-gouverneur, Sylvain Leduc, a mené des recherches pendant son mandat à la Fed de San Francisco. Il en a conclu que, sur une période de 6 à 8 ans, chaque dollar dépensé par le gouvernement américain dans des projets d'autoroute a entraîné une hausse de la production d'au moins un dollar, et peut-être même de deux à trois dollars pour chaque dollar dépensé. D'autres recherches sur l'effet multiplicateur des dépenses publiques en infrastructure au Canada seraient utiles. Mais il me semble que ce type d'investissement bien ciblé génère plus de croissance économique qu'une simple injection initiale de fonds, car ils offrent de nouvelles occasions d'expansion par la suite. Une autre solution est la libéralisation des échanges. Nous devons tous l'encourager au Canada et partout ailleurs, en cette période où le monde semble commencer à douter des avantages du commerce international. Concrètement, l'avenir du partenariat transpacifique a été remis en question et l'accord commercial entre le Canada et l'Union européenne doit encore passer par un long processus de ratification. L'histoire nous a montré qu'un glissement vers le protectionnisme sera très contre-productif. C'est pourquoi les autorités doivent continuellement plaider en faveur d'une plus grande libéralisation des échanges. Ici, au pays, l'annonce cet été d'un accord préliminaire sur le libre-échange entre les provinces est certainement la bienvenue. En effet, tout indique que les obstacles au commerce interprovincial freinent la croissance des entreprises, individuellement et de l'économie dans son ensemble. Il faut aussi être conscient de la montée de l'antimondialisation et en comprendre les raisons. Par exemple, les personnes touchées par les restructurations causées par la mondialisation, subissent souvent des changements difficiles. Elles peuvent être forcées de se recycler ou de déménager dans un lieu éloigné. Les décideurs doivent être sensibles à ces difficultés et faire leur possible pour faciliter ces ajustements. De plus, les économistes doivent mener des recherches convaincantes qui rappelle aux gens l'importance du commerce, car ses effets sont somme toute positifs. Les entreprises pourraient, elles aussi, faire plus de leur côté. Elles pourraient montrer que toutes sortes de biens et services sont plus accessibles à moindre prix grâce à la mondialisation. Elles pourraient aussi faire valoir l'importance du commerce pour leurs propres employés. By making infrastructure investments, defending existing trade arrangements, 
pursuing new ones are certainly good candidates for boosting Canada's economic potential. But when we move from theory to practice, how big can those effects be? Well, bearing in mind that we start our analysis with a projection that Canada's economic potential is likely to grow by only around 1.5%, which is not very inspiring, we need to take every decimal point more seriously than we have in the past. Now, none of the structural initiatives that I've mentioned is a silver bullet by itself. But together, they could make a large difference in our long-term economic prospects. Let's consider those possibilities in light of existing empirical evidence. Begin with the removal of interprovincial trade barriers. Conservative estimates suggest that removing interprovincial trade barriers could add one or two tenths of a percentage point to Canada's potential output annually. Some estimates are far larger, but I said conservative. As for international trade, research conducted at the World Bank and elsewhere suggests the TPP could add a further one or two tenths to our potential output growth. The Canada-EU trade agreement should also boost potential output growth, though estimates suggest by less than the TPP. But in a low growth world, these three initiatives taken together could have a significant impact on economic growth year after year. Let's add it up. Let's add up that with the impact of targeted infrastructure spending. A prudent estimate is that this infrastructure spending could add another tenth or two of a percentage point to potential output growth over the medium term. And so when you consider how the benefits of these policies could add up over years, you can see why every decimal point counts. A reasonable estimate is that these policies taken together could raise the level of real GDP by 3 to 5% by 2025. That's less than 10 years from now. That's $100 billion of more income for Canadians every single year. So why don't we do those things? In a lower for longer world, these are opportunities we simply cannot afford to miss. Parce que les autres pays, eux, sont à l'oeuvre. S'il devient plus concurrentiel, le Canada pourrait bien perdre du terrain. Alors, si nous ne profitons pas de ces occasions d'ordre structurel, nous risquons d'assister à une érosion de notre statu quo. Il est temps de conclure. Aujourd'hui, j'ai tenté d'exposer clairement les forces qui ont mené à cette période de taux d'intérêt très bas et d'en exposer les conséquences. Même si les mesures de politique monétaire ont joué un rôle dans la baisse des taux d'intérêt, il reste que la banque établit son taux directeur de manière à remplir sa mission première, c'est-à-dire ramener l'inflation à sa cible de façon durable et ainsi favoriser le retour à la pleine production. En ce sens, les taux très bas sont un symptôme de notre État, un État qui, selon nous, s'améliore avec le temps. But some of the forces leading to low interest rates will persist for a long time. So we need to prepare for lower, for longer. Individuals need to plan for retirement with different assumptions about longevity, interest rates, and growth. Businesses need to make sure that their expectations about investment returns reflect the current and likely future reality and reconfigure their investment plans accordingly. And policymakers need to make sure that they're working to increase the economy's potential output and reduce uncertainty, whether it is economic, political, or regulatory uncertainty that may be holding back investment. Ce que la banque peut faire et va continuer de faire, c'est donner des certitudes quant à la valeur future de la monnaie par la maîtrise de l'inflation. Ensemble, nous pouvons apporter les changements nécessaires et stimuler la confiance afin de parvenir à une croissance économique à la hauteur de nos attentes à tous. Merci.
Monsieur le gouverneur a accepté gracieusement de soumettre à une période de, de questions. Ça va plus facile qu'à l'Assemblée nationale. Donc, euh, on, a fait appel, euh, on a fait appel à la confrérie des économistes en chef. Ça ne sera pas des questions trop compliquées. Ah. Ouais. You trust? No, OK. I'm not sure. Donc, euh, pour peut-être briser la glace, je reconnaîtrai peut-être François Dupuis, l'économiste en chef du mouvement des jardins. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, M. Payas, pour votre, votre présence ici à Québec. Euh, J'aimerais rester dans les taux d'intérêt très bas, aller même dans la zone négative. Alors, on voit qu'en Europe, au Japon, il y a des taux négatifs, il y a des réactions de la population qui semblent retirer leur argent des institutions financières. Alors, je me sens savoir un peu, euh, est-ce que vous trouvez qu'actuellement, ça serait applicable en Amérique du Nord? Est-ce que ce serait des politiques efficaces où il faudrait vraiment aller vers une disparition complète de l'argent comptant pour appliquer ces politiques de taux d'intérêt négatifs? Hmm. Franchement, personne vraiment aime euh, les taux d'intérêt négatifs. Euh, je suis d'accord avec ça, mais c'est juste un des utiles dans notre boîte. Euh, euh, on peut faire, par exemple, dans des situations plus difficiles, on peut utiliser euh, euh, le, le forward guidance, par exemple. Ça, c'est ce euh, qui a démontré euh, des bons effets dans le passé. Et deuxièmement, les achats des obligations dans le marché, euh, les grands achats, franchement. Et aussi, on, on voit, il euh, y a d'expérience avec ces choses dans les, les cinq années passées. Et euh, avant ça, c'était juste une, euh, une espèce de théorie. Mais maintenant, c'est réel. C'est la même chose avec les taux d'intérêt négatifs. C'est évident. Il y a huit ans, nous, nous pensions... Que nous pensions que ce n'était pas même possible de le faire. Et maintenant, on voit que c'est possible avec les limites. Euh, pour le Canada, on, on, on suppose que peut-être moins 0.5%, quelque chose comme ça, peut-être moins 0.75%. Mais en ce, ce domaine-là, euh, c'est possible d'avoir plus de stimulus. Mais franchement, comme j'ai dit euh, dans le passé, dans cette situation, c'est la situation où les autres politiques sont beaucoup plus effectives. Ce n'est pas à dire que la politique monétaire n'est pas effective, parce que c'est vrai euh, que si, si on change les taux d'intérêt vers 4 on va voir qu'ils ont un grand effet en ce moment. Euh, comme j'ai dit la semaine passée, c'est comme euh, sur une bicyclette, sur une colline, là. Il prend beaucoup de travail, mais avec euh, juste un petit résultat. Mais essayez euh, le converse, essayez de rater les, les jambes, voilà. Okay? Et euh, alors, so, uh, la, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire s'il y a un autre uh, choc négatif dans ce contexte? Mais uh, c'est pourquoi nous, nous avons cette uh, boîte utile uh, prêt pour ça. Mais c'est un contexte où les, les uh, politiques fiscales, fiscaux sont plus appropriées. Et uh, ici au Canada, c'est uh, chanceux pour nous que nous, nous sommes préparés pour ça. Et uh, le gouvernement a un programme maintenant. Et ça, ça améliore le, le mélange de politiques. Et ici, comme je mentionnais ici, uh, on a voir les politiques complémentaires sur le, le côté structurel. Les trois choses peuvent marcher ensemble. Et en fait, ça, c'est la, la recette euh, pour de la fonds monétaire, pour tout le monde, en effet. Et ici au Canada, on, on le fait vraiment aujourd'hui. Merci. The, the next question will come from uh, Beata, Chief Economist, uh, Beata. So this will be a hard one. <laughs> <laughs> Not at all. Um, You know, adjusting the inflation target or the band uh, is often resisted in the economics community because the uh, costs tend to outweigh the benefits. And I'm wondering, um, with the uh, lower structural potential growth that yourself and Caroline Wilkins have <coughs> talked about, um, and with more central banks operating very close to effective lower bounds, um, is there uh, an evolution of thought now um, to that view? Uh, For sure, we've we've uh, done a lot of work on that. Uh, this, the question is, should you actually have a higher target inflation rate in the first place? 
it's remarkable what can happen in five years because five years ago, the main research topic for the renewal of the inflation target regime was should we have a lower inflation target. Uh, and so circumstances drive you around a bit. Um, so in effect, the argument would be if we raise the target inflation rate, say, by a percentage point, for sake of argument, you know, from two to three with bands around that, uh, that would mean that the nominal rate of interest would be a percentage point higher when everything was settled down. And then if there was a negative shock, like the one we had in 2008, we'd have more room to lower interest rates in response before hitting the lower bound again. So uh, the question that arises is, in a, is, is putting that whole thing into context. What are you preparing for? So you look at past cycles and ask, you know, how much room to maneuver historically have you needed? And there's really only been this one time, uh, except maybe the 1930s, so two times maybe, where you would have liked to have more room to maneuver. Um, and so it's like uh, by raising your inflation rate, it buys you some insurance that you would have some more room to maneuver. That's insurance in every sense of the word. I know there's insurance companies here. You've got to pay for your insurance, okay? It's not free. And the form that would take would be 3% inflation every day, all the time, instead of 2%. And, uh, you know, we all kind of settled around 2% is kind of the inflation rate that's it's, it's low enough that it just doesn't matter to people. And once we start getting into the 3 or sometimes a little more, it matters to people. It affects their behavior. There are costs associated with that. Running costs paid every day just in case this one thing happened again. If that one thing happened again today, now we know that we have other things in our toolkit, which give us more room to maneuver than we thought we had back when the crisis happened. So the question is a complicated one. It's an important trade-off. It's in the hands now of the minister, actually, because we're coming up towards year end when we will make an announcement of what the new framework looks like for the next five years. And that's the complexity of it. You pay the cost, pay the insurance, you know, uh, every day. Uh, in order to offset a risk, but actually you have other things that help offset that risk, which are negative interest rates or uh, large-scale asset purchases. And so, um, well, that, there you go. That's the whole, that's the whole story. So uh, everything except the bottom line, which, uh, you know, we have to wait and see what, uh, what the government uh, does on that. Uh, one other thing on that respect, though, is that it wouldn't be a simple matter of moving from 2 to 3%. Uh, with expectations very, very well anchored. 25 years of a 2% is really, you can trip somebody on the sidewalk, say, what's the inflation rate? They haven't looked at the data in five years, but they'll just say, I guess 2%. And that's very valuable, because it means that their expectations are holding steady while we're trying to adjust and, and soften the blow, like say the, the, enter, the oil price shock or something like that. If, uh, if people's expectations were moving all around, the effect of that policy would be much less. So disturbing that, well, what we said is disturbing all that, there's a pretty big, pretty high bar for changing it. So you got to, you know, but it's not impossible, and we have all those thoughts to weigh uh, over the next couple of months. It's a good question. On aurait une troisième question. Tu décideras si c'est la dernière ou si Patrick Seb de okay. poursuit. Je sais que tu as une okay. conférence de presse également par la suite. Yeah. Euh, on reviendrait d'Éric Noël, vice-président euh, Oxford Hello, Anatica Eric. et un bon ami à toi, je pense. Yeah. Euh. Old friend, yes. Eric, merci merci d'abord d'être à Québec. Et, euh, tout à l'heure, on a dit que Clément avait mis trois ans à ce que tu viennes ici, mais en fait, euh, pour ceux qui t'ont entendu à Québec en l'an 2000, il y a 16 ans, on savait déjà que tu avais envie d'être gouverneur de la banque un jour. Donc, <rire> on ne peut que se réjouir de voir un homme qui réalise donc ses objectifs de carrière oui. et qui garde toujours euh, son sens de l'humour. Il y en a qui disent que un bon économiste, c'est quelqu'un qui est bon en mathématiques, mais qui n'a pas assez de personnalité pour être un comptable. <rire> Dans ton ah, cas, on voit que... On va te demander de poser la question aussi. <rire> non, on va des problèmes ici, là. On, on voit Prochaine que le... question. Que l'humour suit toujours. Bref, j'ai adoré le point sur le hurdle rate et au, au fond, le manque de réalisme qu'ont certains investisseurs à s'ajuster, donc à la nouvelle normalité mm -hmm. du contexte économique dans lequel on vit. Ma question, c'est est-ce que vous voyez d'un océan à l'autre aussi d'autres domaines économiques, euh, des provinces, des secteurs d'emploi, 
Euh, ça peut être des gens qui refusent de gagner moins d'argent maintenant après les chocs qu'on a connus dans les secteurs pétroliers. Ça peut être des gens qui refusent différents types d'emplois. Ça peut être même des, des maires dans d'autres villes qui, qui refusent de baisser les taxes municipales parce qu'ils ont du mal à s'adapter aussi à la nouvelle normalité. Bref, est-ce que la banque voit d'un océan à l'autre cet ajustement? Est-ce que vous pensez qu'on a vraiment passé à travers la crise 2008, la Chine, ce qui s'est passé aux États-Unis, les révolutions technologiques, l'après-boom pétrolier. Est-ce qu'on a vraiment encore fait tous ces ajustements, à votre avis? Ha. Prochaine question. <rires> euh, C'est uh, yeah, un ami. Hein? <rires> euh, en tout cas, ouais, c'est une grande question, mais euh, c'est vrai que depuis la crise, on a vu un choc après l'autre. Euh, on, on commence un processus d'ajustement et immédiatement, il y a quelque chose euh, qui influence les décisions. Et c'est pourquoi le niveau d'incertitude est tellement euh, élevé. Et c'est probablement le cas que c est, c est, euh, on traduit cela en termes de risque. Euh, ce n'est pas une incertitude, mais ça devient risque dans les décisions d'investir. Et, et franchement, ce n'est pas la même chose que le risque. Alors, si tu as un hurdle rate de 8% ou 7%, quelque chose comme ça, il y a une grande partie qui, est, qui constitue la, la compensation pour risque. Uh, mais si l'incertitude diminue, est-ce qu'on on anticipe exact, exactement cela, uh, cette, cette marge va probablement diminuer et, et on va voir un, un uh, processus d'investissement beaucoup plus rigoureux. Ça paye en ce moment. Nous sommes uh, entre les deux. Le processus d'ajustement, même pour le, le choc pétrolier, ça va prendre trois à cinq ans pour finir. Ça, j'étais à Calgary il y a uh, deux semaines. C'est évident, ça a pris deux ans. Ils ont vraiment ont fait la, la, la première étape. Là. Ils ont beaucoup de choses à faire. Et euh, alors, c'est un processus qui va durer un autre deux ans, peut-être. Et pour les, les gens, il faudra probablement déménager, etc. C'est un processus qui prend beaucoup de temps. Et ça, c'est un contrevent pour l'économie. Euh, même si le reste de l'économie croit à peut-être 1,8 ou même 2 avec une contraction profonde dans ce grand secteur, les, les chiffres ne sont pas encourageants. Alors, ça diminue la confiance en général. Alors, ben, la seule chose que je veux dire, c'est qu'on doit se patienter. Ça va prendre beaucoup de temps de le faire. Et euh, la politique peut faciliter ces ajustements euh, si c'est bien, euh, bien euh, articulé. On voudrait te laisser sur une bonne impression de Québec et peut-être... Dernière question. Une dernière question. Ah, sans doute beaucoup moins difficile. Uh, 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 un uh, grand uh, ami de l'ASDEC, un économiste bien connu. Question plus facile. Que... J'espère. Okay. Euh, en fait, euh, qui a été à la tête du mouvement des jardins, qui a euh, fait le rapport d'amour, connaîtrait notre ami euh, Albin. Et, oh. Au niveau d'une question. OK. Donc, euh, ça... Monsieur, Monsieur le gouverneur, merci d'être parmi nous. Euh, vous avez parlé avec beaucoup de clarté les déterminants de la croissance économique. Croyez-vous, jusqu'où croyez-vous que la concentration de la richesse peut être un frein à la croissance économique? Bien, euh, théoriquement, c'est possible. Euh, c'est vrai que la dispersion de, de revenus a changé durant les années. Et, euh, et euh, naturellement, les, les, les riches ont une... Euh, la propensité de, de, de dépenser qui est au moins que le, le reste du monde. Euh, mais en même temps, ce que je dirais, c'est l'objectif de nos politiques est de, de euh, apporter l'économie vers la, la plein potentiel. Et ça, c'est la chose la plus importante qui touche la dispersion de revenus. Si nous sommes dans une situation d'équilibre avec... Euh, le taux de chômage, ce n'est pas vraiment élevé, mais il y a du chômage à cacher parce qu'il y a des, euh, des, 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 travailleurs des, des travailleurs découragés, en particulier les jeunes. 
Dans cette situation, nous avons beaucoup de capacités qui n'est pas utilisée. Et dans cette situation, il y a toujours des, des questions autour de dispersion de revenus. Et le, le, plan, le, le plan le plus important de, de le corriger et d'avoir un processus qui nous rend vers le plein potentiel, ça va prendre, je pense, un, un, autour de deux ans. Et ça dépend de notre update euh, dans quatre semaines. Euh, franchement, les, les données ne euh, sont pas très coopératives. Euh, mais euh, euh, on, ça, c'est le plan. Le, L'objectif le, le, principal est exactement cela, et ça va corriger la plupart de cette, de cette question. OK? Merci. Donc, euh, Stephen, merci beaucoup. Je t'invite à rester euh, au, au podium. Je pense que l'applaudir pour euh, ta prestation. Merci beaucoup.